Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. And ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you. ും 
ചെയ്ത ഒരു പത്ത് നൂറ് അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ജിബൂട്ടി എന്ന സിനിമ ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള യാത്രയിൽ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹി പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് ഒരുപാടാണ് അത് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വേദി അതിന് തികയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ദിവസം ആഫ്രിക്കയിൽ ലജ്ജിബൂട്ടി എന്നുള്ള കൺട്രിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ എത്തിപ്പെടാനും അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയതും ആയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ആ കടന്നു പോയ യാത്രകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോബിയോട് മാത്രമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ടുണ്ട് ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇത്രയും ദിവസവും ഏകദേശം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നൂറോളം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നൂറോളം ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ ആഹാരവും താമസവും എല്ലാം തന്ന് ഞങ്ങളെ വളരെ ഭദ്രമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സിനിമയേക്കാൾ ഉപരി നിൽക്കുന്നു ജീവിതം വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാകാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജോബിക്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രകൾ ഇതിലും ഭംഗിയായ ദൈവം എല്ലാ കരുത്തോടുകൂടി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നിമിഷം പുള്ളിയുടെ ആബ്സെൻസിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹമില്ലാത്ത ഒരു വേദി എനിക്ക് ആനകളില്ലാത്ത ഉത്സവം പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ പ്രൊഡ്യൂസർ ജോബി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ 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 കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാണാനും പങ്കെടുക്കാനും കവർ ചെയ്യാനും വന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അതോടൊപ്പം ഈ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുമടുത്തുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങളൊരു സമുദായ അംഗമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വീട് എൻ്റെ ഭാര്യ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് പക്ഷെ അന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനും ജോബിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംവിധായകനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് പുള്ളി എനിക്ക് ഒരു പണിയൊക്കെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയ പുതിയ സിനിമകൾ വരികയും പ്രൊഡ്യൂസർമാർ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അന്യം വന്ന് പോകുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെ ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ നമസ്കാരം എന്താ പറയണ്ടേ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല കാര്യം ഈ നിമിഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഐ ആം ദ മോസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഈ ജിബൂട്ടി എന്ന മൂവിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജോബിച്ചേട്ടൻ്റെ വായെന്നും നമ്മുടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ പല ആൾക്കാരുടെ വായെന്നും കേട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ജിബൂട്ടി എന്ന മൂവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ കാര്യം ഒരു ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല കാര്യം ആ മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ജിബൂട്ടി ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന്
പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ആപത്ത് സമയത്ത് ആരൊക്കെയായിട്ട് ഒരു ദൈവമായിട്ട് നിൽക്കാമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് വാക്കുകളുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ടാണ് കാര്യം ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെടുക തിരിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യനെയും കുഞ്ഞിനെയും അപ്പനെ അമ്മേനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഈ സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറേയൊക്കെ തിരിച്ചെത്തി പല ആൾക്കാരും പല നാട്ടിലും തിരിച്ചെത്തി ഒക്കെ കണ്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മേ ബി യു ഡോ നോ ദ സീരിയസ്നെസ് പക്ഷേ ജീവൻ കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയം സത്യം ഒരു ദൈവത്തിനെ പോലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകളിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒന്നും നോക്കാതുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും സാറിന്റെ മകനും ഫാമിലിയോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊന്നും ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ഏത് സ്വാധീനം വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടും നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും വരാതെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഈ ക്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് ടീം ആയാലും ക്യാമറ ടീം ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ പറയുക ഒരു ഐ സി ദ ഫൈറ്റേഴ്സ് വിത്ത് മീ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രൂ ഐ ഹവ് എവർ സീൻ മൈ ലൈഫ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവനോടെ ഞാനും തിരിച്ചെത്തിയത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഓരോരുത്തരോടും സ്പെഷ്യലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റിയതിലും എല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഡ്രീം കം ട്രൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവര് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ഹോളി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇത് എന്തെല്ലാം ഡേഞ്ചർ സോൺ കൂടിയാണ് ഇവർ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നതെന്നും ആൻഡ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് വിച്ച് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഹീറോ ആവും പലപ്പോഴും വില്ലനോ ആവാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചീത്തപ്പേരിനും സൽപ്പേരിനും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ജോബി വിത്ത് യുവർ റെസ്പെക്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് വട്ട് വാസ് സീൻ ആ മെൻ്റ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആയിരം നാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആബ്സെൻസ് ഐ വിഷൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ ബിക്കോസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സിനിമ ടു ഗ്രോ അപ്പ് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ അതുപോലുള്ള പുതുപോലുള്ള പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ നല്ല പ്രവർത്തിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് സെല്യൂട്ട് ടു ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് എൻ്റെ ക്രൂ ബൈ ബിക്കോസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത്രയും ഈ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പതിൻ്റെ ഓഡിയോ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനി വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് മാർട്ട് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആശംസിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഐ വിഷ് ദം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ആൻഡ് എ ബിഗ് ജാഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ സിനിമ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അടുത്ത സിനിമ ഇനി ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമിത്ത് എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അമിത്തും മേജർ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗണിലൂടെ പോയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു വലിയൊരു വിജയമാകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു ചേർന്ന് ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ച ശേഷം പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റീയൂണിയന് പോകുന്ന പോലെയാണ
ഈ സിനിമ ഇതിൻ്റെ അണിയുടെ പ്രവർത്തക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു മികച്ച സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സിനിമയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തള്ളിവിട്ടതുകൊണ്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ കഥ കേട്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി പിന്നെ എനിക്കൊരു മടി കാരണം വരണോ വരണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ എൻ്റെ ഇതിലോട്ട് തള്ളിവിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മൂവിയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ചു ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ക്യാമറാമാൻ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും ഒരു അടിപൊളി ക്രൂ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കോവിഡ് സമയത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജിബൂട്ടിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജോബി താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ചെന്നൈയിൽ വന്ന് എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഒരു വൺ ലൈൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാനായില്ല വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ് മടങ്ങ് ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളും ഈ സിനിമ ടീസർ കണ്ടു കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ടീസറിൽ അത് ശരിക്കും ടീസർ തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും സിനിമ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തുമാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം തന്നെ ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും ഈ സിനിമ കൊണ്ട് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ട ഞാനാണ് കാരണം ഞാനാണ് ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി അപ്പോൾ പക്ഷെ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെയും ഞാനിവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നൊരു ചോദിച്ചു പക്ഷേ അവർ യാതൊരു ദൂരമല്ല എല്ലാവരും അവിടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഈ സിനിമ ഒരു വൻ ജയമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്ദി നമസ്കാരം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെട്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചിട്ട് അതിയാൻ ചാരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് സിനിമൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് ഒരു ഓൺലൈനിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് അത് സിനിമൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമായി തീർന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയെ ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തേ പറ്റും അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രീകണ്ഠ സാറിനെയും ബഹുമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു പിന്നെ ചാരൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഒരു വലിയൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം ജോജിയൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടു തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സിനിമകൾ മേറ്റ സാറുണ്ട് വലിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാരലിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു നുഴഞ്ഞു കയറ്റമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കി സിനിമ നമസ്കാരം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ബ്ലൂ ഹിൽ ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാങ്കിൽ ജോബി പി സോങ് നിർമ്മിച്ച് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ
മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എസ്പെഷ്യലി മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ജിബൂട്ടിയിൽ കുടുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നിറുകയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വാർത്തകൾ എത്തിച്ച് സഹായിച്ചിരുന്ന ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ ഓൺലൈൻ മീഡിയ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും എത്ര വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ Thank you.